ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸರಣಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲೆಯ ಇಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬದಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಇಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೆರಗು ಕೊಟ್ಟವರೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ವಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವೈ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೂಂಟರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೆರಗು ಕೊಟ್ಟುವಂಥವರು ಎಫ್ ವೈ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಎಡ್ವರ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರತಿನಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ಲಸ್ ವರಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರತಿನಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವರಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಟು ವರಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ವರಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ಲಸ್ ವರಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾಲು ಅಂದರೆ ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹ ಭಾವನೆ ಹರಿವು ಭಾವನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಹರಿವು ಭಾವನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹರಿವು ಭಾವನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಏನು ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಹರಿವು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಭಾವನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ದರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬದ ಬೆಲೆ ಆಪ್ಷನ್
ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆದಾನಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯು ಆತನ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಂಕ್ರಮಣ ಘಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆ ಆತನ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಘಟ್ಟ ಬೇಕಾದರೂ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮೇಲಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏಕ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಾದನೀಯ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅನೇಕರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು ಅನೇಕರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅನೇಕರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಳ್ಳುವವ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಅವರು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅನೇಕರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು ಅನೇಕರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾರುವವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಘಟಕವು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಾಭ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾರಾಟ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಘಟಕವು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಗೇಣಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಪ್ಪಂದದ ಗೇಣಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಗೇಣಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ ಗೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ದರದ ನವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೆನ್ಸಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಮಯದೊಲವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದ್ರವ್ಯದೊಲವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾಲ ನಿಧಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ
ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದರ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇರ ಪ್ರಮಾಣಗುಣ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲೋಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರ ಪ್ರಮಾಣಗುಣ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಾದರೆ ಸರಕೊಂದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಾದರೆ ಸರಕೊಂದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗಿರಬಲ್ಲದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಧನಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಳಿಜಾರು ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಧನಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ರೇಖೆಯೊಂದನ್ನು ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಾಗ ಅದು ಆಯತಾಕಾರದ ಪರವಲಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏಕಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ರೇಖೆಯೊಂದನ್ನು ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಾಗ ಅದು ಆಯತಾಕಾರದ ಪರವಲಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಅಧಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಅಧಿಶೇಷ ಸಾರಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಅಧಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ತತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ತತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಮತ್ತು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖಾ ತತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಅಧಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರೋದು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಮತ್ತು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖಾ ತತ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್